Msikilizaji wa Metro FM, msikilizaji wa Metro FM maana tulionao siku ya leo ni ugonjwa wa kuachwa achwa na wapenzi, ugonjwa wa kuachwa achwa na wapenzi. Ni mada ambayo nimeandaa ambayo inaonekana kama ya kizushi zushi hivi lakini ni ya kweli kabisa. Msikilizaji, kuna kuna kweli kwamba katika ulimwengu tulionao sasa hivi, sawa? Mpenzi uliye naye ashakuwa na mahusiano na watu wawili kabla yako au zaidi ya wawili. Kwa sehemu kubwa watu ambao wako ndani ya ndoa wako ni mahusiano ambayo yana historia fulani nyingine historia ndefu nyingine fupi lakini all in all ni kwamba kuachana kumekuwa kwingi mno ndani ya ndoa na nje ya ndoa wachumba wanaachana walioana wanaachana hii hali inakujaje kujaje imekuwa kama vile mchezo wa mpira sawa mtu anabadilisha tu timu muda wote tu anapoamua akiona kuna pesa nyingi anaenda anaingia timu nyingine sasa hali sio nzuri hali sio nzuri kwa sababu gani uh, hakuna mtu ambaye anafurahia kuachwa na in fact science inaonyesha kwamba maumivu ya kuachwa ni makubwa sawa sawa na mtu ambaye alipigwa na chuma sasa hali kama hii inapaswa tuielewe inakujaje kujaje na hii ndio ma- maana halisi ya kuepo na mada hii ambayo inasema kwamba ugonjwa wa kuachwa achwa na wapenzi watu wengi wana kwa wepesi sana kulalamika kulaumu oh wanaume bwana ndivyo alivyo oh wanawake ndivyo alivyo sijui sijui siku hizi hakuna mapenzi ya kweli siku hizi hakuna wanaume wa kuoa sijui nina 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 haya yanaongea mengi sana lakini kutokana na experience yangu mwenyewe ndani ya ndoa ambayo kozi nimo naona kuna haja muhimu sana ya watu kuingia ndani ya ndoa mara nyingi mtu anapokuacha sio rahisi kwa yeye kukuambia makosa yako, madhaifu yako, mapungufu yako. Na hii ndio inaumiza zaidi kwa sababu unajiona unastahili kupendwa. Unajiona unakubalika lakini unaachwa. Na sababu ambazo unazipewa hazina hazina sura ambayo unaielewa. <laughs> Sasa napenda kuambia kwamba pale ambapo unaachwa achwa. Sawa, nazungumzia kuachwa achwa, unaachwa mara kwanza ya pili unaachwa ya tatu unaachwa kuna vitu ambavyo vinaweza kuchangia hali kama hiyo kuwepo. Kuna mara nyingine utaachwa kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako. Kwa mfano, mwanamke anapenda mwanaume ambaye ni mrefu, wewe ni mfupi. Utaachwa. Mwanamke mwanaume anapenda mwanamke mweupe, wewe ni mweusi. Utaachwa. Yote kabadilisha ngozi yako sawa kuna wengine wanajichubua na nini hiyo ipo sawa lakini ni vitu huna pesa kwa mfano sawa huna pesa mwanamke alitegemea utakuwa na pesa au ulikuwa una ulikuwa una pesa lakini zikaisha utakuta mwanamke anakuacha kwa sababu pesa zimeisha kwa hiyo kichimeleta pale ni pesa sasa ni kitu kwa juu ya uwezo wako ni kwamba mambo yamekwenda vibaya pesa imekwisha ime, 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 ime mwanamke anakuacha kwa hiyo kuna wengine unaotaacha kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako kwa hiyo ninapo zungumzia ugonjwa wa kuachwa achwa kwa sehemu kubwa naondoa hayo maeneo ambayo yako juu ya uwezo wako. Sawa, naondoa hayo maeneo ambayo yako juu ya uwezo wako na zungumzia mambo ambayo yako ndani ya uwezo wako. La kwanza unaonekana kwamba unajua mambo yote. Hilo litasawishwa uachwe. Sawa, hutaki ushauri. Hutaki majadiliano. Wewe unachotaka ndicho unapata kiwe kiwe. Sawa, hilo ni jambo la msingi wa leo kwamba pale ambapo kwa sehemu kubwa una utoi nafasi ya kujadiliana juu ya jambo unalihitaji wewe lakini jinsi gani mwenzio alikubali na alifanye na alitendee kazi unafanya tu mambo kiubabe ubabe bila kumshirikisha inaleta shida kwa mfano mpenzi wako sawa mpenzi wako amekwambia kwamba nataka nipekue simu yako sawa nataka nipekue simu yako niwe na pekua simu yako wewe unasema sitaki wala hii ni personal sawa hii ni simu yangu na wala mna kila mtu ashike kwake bwana kwa hiyo nishike simu yangu okay sasa pale mwenzio anapokuambia nataka nipekue simu yako kama kweli unampenda kama kweli unamthamini lazima ujue kwamba hii ni haja ya moyo wake ili yeye ajisikie anaheshimiwa ili yeye ajisikie anapendwa lazima ukubali apekue simu yako kwa wewe kumwambia bwana hii ni simu ya kwangu peke yangu na nini kama hivi na hivi hata uchi wako ni wako peke yako kaa nao unaona <laughs> unaweza kuona vitu kama hivyo sawa ni vitu ambavyo ni vidogo lakini kwa sababu hujui tafsiri ambayo mwenzio anaitoa itakuponza sawa kwa sababu hujui 
tafsiri ambayo mwenzio anaita. Kwa hiyo sio unaona unajua kila kitu. Kwa lazima ujifunze kumshirikisha mwenzio hata kama ni dogo. Inaonyesha heshima kwamba unaamini kwamba mwenzio ana akili ya kutosha. Sio unafanya tu mambo kwa sababu wewe ni wewe. Ngoja ngome mfano ambao unaweza kusaidia kuelewa pointi yangu. Unaonekana kama unajifanya unajua mambo yote. Kwa pale ambapo unafanya mambo bila kumshirikisha mwenzio, wewe ukajua mwenzio anaumia kiasi gani na hakuna mtu ambaye anafurahia maumivu. Kwa mfano mmoja. Leo mke wangu kapigiwa na ndugu yake. Na na ndugu yangu mimi, sawa? Natoka musoma, nawaletea samaki. Leo ni Jumapili, sawa? Mke wangu akamwambia tunaenda kanisani. Sasa akasema ngoja niongee na mume wangu nimwambie tufanyeje ili au samaki tuwapate leo. Nilikuwa nimelala, sawa? Ni saa mbili asubuhi baada naanza saa 4. Nilikuwa nimelala, kaja akaniambia, "Oh, anatuletea samaki." Eh, eh. Nikamwambia hivi, "Mwambie awache usini kwangu jengo la Nyanza, awache walinzi." Sawa. Kitu kidogo sawa. Kumwambia aache walinzi. Ni mimi ni mimi mimi ndaacha maelezo. Kama hiyo tupata ingia Mwanza saa 4 na nusu. Mimi aache walinzi. Nimwambia hivyo sawa. Sikiliza sana. Ndio nikamwambia kwamba uweze kuelewa na unaweza kusema kwamba doctor kwani unapenda kutoa mifano ya ndoa yako na nina nina na, na kutoa mifano halisi. Kwa sababu sisi nikatoa mifano tu ya mbone imekutana na watu wengine wa mifano ya kubumba. Bumba anakupa mifano halisi. Ili uweze kunielewa na kupata picha kamili. Sasa yeye ni amekuja kuniomba ushauri. Nikampa ushauri wangu sawa sawa ananisikiliza sasa hivi nataka ajifunze kutoka na ndiki kina nyoo ujifunze sasa hivi ananisikiliza <laughs> na mke wangu ni muelewa sana haimuumizi haya mambo hayamuumizi sana anajua ni sio kama hayamuumizi sana basi wa sasa yeye akaenda akaongea naye na yule mtu akasema akamwambia aache au samaki kwa jirani sasa mimi nakutana naongea naye anaongea naye acha kwa jirani eh eh sawa sasa najiuliza kama alikuwa na akili ya kusema kwamba acha kana alikuja kuniamsha kitandani ndio aniulize hilo swali kwa nini alikuja kuniamsha sawa kama kama anajua kila kitu sawa kama yeye anajua kwamba alipasa mambo kupipangilia yote anaijua kwa nini amekuja kuniuliza mimi leo unaweza kuona kwa nini amekuja kuniuliza mimi okay hilo limeisha sasa nikoisa jinsi gani anapofanya kwamba unajua kufanya mambo bila kumshikia mwenzio ni kuletea shida nini kachukua gauni tunaenda kanisani gauni sawa gauni limejikuta kunja sisi ni vai hili swali hili mimi nikakaa kimya Sio unajua sasa kwa hivyo kama unajua kwa nini nikushauri sasa kwa nini gauni sikujibu kwa sababu kwa sababu sio unajua hivyo kitu unajua gauni ni vile sio nimependeza hivi sasa sasa wao unajua endelea sasa wala tunataka kutoka ameshalivaa sasa ni gauni lile lile akasema lakini alipendeza kuja ni vile lingine kambia utajua mwenyewe unaweza kuona kila kitu kitu anamwambia kila kitu anasema na utajua mwenyewe kila kitu anasema utajua mwenyewe Mhm. Unaweza kuona kwa sababu yani naona kama nimedharauliwa sawa nimezungumza kitu. Ilipasa hata kama anasala kumwambia jirani, aje niambie na mimi bwana. Hebu nionye tumwambie jirani huyu. Sawa. Kwa sababu jirani amenikuta mimi ndo naishi naye. Amenikuta. Sio kama anajua tabia zake kila kila tabia zake zote anazijua. Ajui. Sawa. Sawa amemkuta huyu mtu mimi naishi naye. Sawa. Sasa eh hamjui huyu jirani. Sawa. Hamjui huyu jirani ukoje. Historia yake ikoje. Sasa Unaweza kuona? Sasa kama 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 kwa hiyo kwa hiyo kuna mahali kwa unaomba ushauri, alafu unao unafanya unao unajua wewe. Sasa kwa nini uliomba ushauri? Kama 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 unajua kila kitu, kwa nini uliomba ushauri? Sasa kwa mtu ambaye anajifahamu, anaona amedharauliwa. Sasa kama anadhari anakuacha. Sasa imagine kwa uhusiano wa muda mrefu. Makosa kama anajiulia rudia, sasa mwanzio mwisho mwanzio anayajumlisha yote. Anakona mchepuko ya haji ndio kwa mchepuko nikapumziki. Yeah. Kwa sababu anajiulia bosi sasa anayajumlisha yale yote anakuwa na ufai. Eh? Hadi hivi ni kwamba umefanya kosa dogo kama hilo. Sasa so, wewe ndio leo unadogo. Ah, lakini bwana kweli wewe wewe unadogo bwana. Wewe unadogo. Unajua kule Kiswahili. Wewe unadogo. Ah, wewe usiku vidogo ndio vinavyoumiza kama vile sindano. Sawa ndio vinachoma. <laughs> eh, una 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 amesea bwana, amesea, amesea. <laughs> Mimi wao simezea. Ninamwambia mke wangu, kama hivi. Mimi ukifanya ajabu nitakwambia. Si mezei, kwa sababu nataka niishi maisha ya laa. Sawa? Nataka niishi maisha. Kama wewe unakaa kimya, nimekufanya nimekufanya nime, nime, nime jambo baya unaikaa kimya, shauri lako. Lakini mimi ukifanya ukijamba nitakwambia umejamba. <laughs> Sikai kimya. <laughs> Sasa eti eti umejamba imetoa harufu. Sasa hapa fimu nzuri kweli. Ah ya. Ah ah, nitakwambia ukweli. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo kwa makini sana. Pale ambapo unaishi na mtu ukafanya mambo yako ambayo yatamgusa mwenzio anaweza kuona unamdharau 
nani anayependa kudharauliwa na in fact biblia inazungumza kwenye kitabu cha uh, mithali sura ya ngapi kama siku ya 14 mstari wa 21 mtu anayefanya dharau anamdharau jirani yake ni dhambi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uweze kuangalia hilo ni la kwanza ambalo unapaswa uliangalia. Lingine ambalo ni la msingi kuliangalia katika hilo hilo ni uso makunyanzi utaachwa kutokana na kununa nuna. Sawa. <laughs> Unaweza kuona nyingine kuna unaacha unaacha kuna nuna sawa singiri sasa. Asilimia kubwa ya watu kutokana hawajatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli wanaogopa kuzungumza ukweli wana mambo ambayo yako ndani wanashindwa kuyazungumza kwa sehemu kubwa wanakuwa hawana tabasamu hawana uchangamfu sawa so, hawana uchangamfu hawana tabasamu sasa mwenzio anashindwa kuelewa kwa sababu gani huyu mwenzio awe mwanaume au mwanamke furaha yake ni kuona kwamba amefanikiwa kukuletea wewe furaha kama vile timu inayofanikiwa kuifunga timu nyingine unasikia raha kwa hiyo huyu mtu anajiona kama ni wajibu wangu kumfurahisha mume wangu, ni wajibu wangu kumfurahisha mke wangu. Sasa anapokuona umenununa au sababu haijui kwa nini umenuna. Anashindwa kuelewa inakuwaje. Sasa ndio anashangaa alikuwa na anawahi kurudi nyumbani anaamua kuchelewa kurudi nyumbani. Ila kifika tu ana kamba mvubi anaara. Kwa sababu anashindwa kuelewa kwa nini mara nyingi unakuwa umenununa. Hilo lingine. So, kwa hiyo lazima utafute sababu za kuona uchana kwa hiyo usiruhusu Madhaifu ya mke wako au ya mume wako yake ndani jitahidi kutengeneza mazingira ya uwazi ambapo unajiona uko uhuru kumwambia ukweli. Ni jambo la msingi sana. Lingine ambalo nachagia watu wengi kuachwa. <laughs> Sawa. <laughs> Bane, kwenye swali hilo la makunyanzi mpana ni koti Biblia leo ni Jumapili. Sasa Biblia kuna mstari mmoja kwenye kitabu cha Mithali kama sikuwe sura ya 15 mstari wa 31 mmoja wa 32. Sasa hivi vingi. Uso wenye furaha ni dawa nzuri. Sawa, uso wenye furaha ni dawa nzuri. Iko kwenye Biblia Mithali 15 kama sikosee. Kama sikosee Mithali 15 inaitoka Mithali 17. Sikumbuki ni ngapi lakini moja kati ya hizo chapters, hizo sura. So, asema uso ulio mchangaofu ni dawa nzuri. <laughs> Hallelujah. <laughs> Wakati wazungu kwenye psychology wanasema laughter is a good medicine. Asema kicheko ni dawa nzuri sana. Aya sasa kwa hiyo ni jambo ambalo unaweza kuona kwamba ah bwana no uwezi ukajua mwenzio anatoa tafsiri gani ya kununa kwako uwezi ukajua mwenzio anatoa tafsiri gani ya wewe kutokuwa mchangamfu mimi naelewa ndugu msikizaji ilo itakuponza lingine lingine ambalo ambalo linawaponza wengi wanaachoachwa ni kulazimisha kupendwa <laughs> Unalazimishwa kupendwa. <laughs> okay, inakuwaje? Sawa, inakuwaje mtu inakuwaje mpaka mtu anaonekana kama analazimisha kupendwa. Bona ujaninulia sawadi. <laughs> bona, bona, bona wengine wale wanafanya gani hivi wao wafanye hivi? Bona, bona, unaona? Bona wewe upendi kukaa na mimi. Ni muhimu sana sana kweli ni kuongea na wewe ni jambo mzuri. Mbona ujibu message zangu? Unaona? <laughs> Mbona ujibu message zangu? <laughs> Nakutana na message nyingi nyingine zitakuja leo sasa. Sawa? Iko hivi kipindi hiki sasa hii ni Metro FM, sawa? Pale mbona unasikiliza kwenye YouTube? <laughs> sawa? Nivi? Ni kwamba pale ambapo unaona mpenzi wako akupigia simu kama zamani, hakunuliza wadi kama unavyotamani kunulie, hakujibu message yako manake, hakupendi. Sasa jiulize, nimechangia nini kwa yeye kushindwa kujibu kwa nipendi? Nimechangia nini? Mpaka yeye anashindwa kunipenda. Sio kusema mbona? Ah ah yeye itoshi. Utaambiwa ah ni kawaida tu. Na <laughs> unaona kawaida tu. Angalia ah, kawaida, mimi ni kwa kawaida. Ni kawaida. Lakini kweli unaona amebadilika, kana kwambia ni kawaida tu. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine hawana ujasiri wa kuambia ukweli. Kwa hiyo ni muhimu sana ujiongeze wewe mwenyewe waangalie mambo ambayo yanayosababisha mtu <laughs> akozie mabaya japo kwa uko naye. Ngoja kupea story ya kweli sasa. <laughs> Alewe nimeweka mada moja kwa sababu nimetoka kurekodi sasa hivi sawa nimetoka kurekodi sasa hivi mtaiwalisha kesi sawa ndio hivi uchumba wa Kikristo na hatari zake nimekoti nimekoti Biblia sana kwenye hiyo mada ambayo ndio kwenye YouTube sasa hivi dada moja nimesikiliza yuko ndani ya ndoa sasa hivi ndoa ina yani ndoa ina machungu mna sawa huyu dada akati na umri wa miaka 18 bikra anasali kanisa la Kilokole sawa kapata wachumba wanne <laughs> Kapata wachumba wanne wote sawa wakalokole haleluya bwana asibiwe bwana sawa kapata wachumba wanne sasa katika hao wanne mmoja ani anasema na hisia naye nyingi kweli ani ana hisia yake nyingi kweli mlokole wenzangu haleluya 
Ana ishara nyingi katika wanne. Wanne sasa hasa hasa sasa kati ya wanne ni mchagua yupi? Naweza kwani huyo alikuwa ni naisia. Naye labda tu ni moyo wangu. Yeye ni muombe Bwana. Haleluya. Ni muombe Bwana. Akasema Mungu kachukua mbegu nne za mahindi. E Mungu wangu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Usishitwe na jambo lolote. Uresikia muombe watu mishi wako. Una mpango mzuri Yeremia 29:11 sema una mpango mzuri juu yangu. Naomba baba Mungu nisaidie. Nahitaji mchumba. Mume mbora. Imeandikwa kwenye Biblia <laughs> mke mwema utoka kwa Bwana sasa mimi nataka mume mwema atoke kwa Bwana Bwana Mungu hizi mbegu nne nazipanda nazi, nazi nitazimwagilia maji sasa mbegu ya kwanza naipa jina la Joji la pili Alex ya tatu eh, eh, yani uh, Paulo ya nne naipa na, naipa jina la Daudi sasa naye mpenda sana ni Daudi sawa naye mpenda sana ni Daudi Mwe wangu wote umekufa kwa Daudi. Sasa kuna hawa watatu. Sasa naomba mbegu ya kwanza kuota. Sawa, mbegu ya kwanza ya kuota huyo ndio awe mume wangu kati yao wanne. Mbegu ya kwanza kuota. Kwanza panda mbegu pale. Kamwagilia, kamwagilia ya kwanza kuota kweli ya Daudi. Haleluya! Takafi! Bwana amesikia maombi yangu. Moyo wangu Mungu anasikia. Akenda kana lakini baada ya kushtukia, labda limetokea tu kama bahati tu, sawa? Hii story ni ya kweli. Hii dada yuko mwanza hii. Sasa kweli, labda hii imetokea tu kama bahati mbaya tu na ngoja ni muombe Mungu tena. Mungu sasa kwa namba unasoma Biblia kitabu cha Waamuzi sura ya sita Gideoni alitumia mtindo kama huo kumjaribu Mungu kama Mungu lipi nifanye. Sawa? Kwa hiyo akaigiza kwa Gideoni. Akasema Mungu Sawa mmeonyesha kwamba Daudi ni kwenye hii mara ya kwanza. Sasa naomba hivi na naizipanda tena mbegu nyingine nne. Sawa? Itakayokufa, yani ya yote kabisa. Hiyo ndio hiyo ya mume wangu. Kazi panda kazi magilia. Haleluya! Haleluya! Eh, Mungu yu mwema, yu mwema, Mungu yu. Mungu yu mwema, yu mwema kwangu akazimbia na pambio. Haleluya! Kweli iliyokufa ya Daudi haikuota ya Daudi haikuota. Haleluya! Toto hilo, toto, toto hilo. Kweli ndoa amefunga lakini inamletea magumu mengi. Sasa ni kutokana na story hiyo ya huyo dada, nimeweka video maalum ambayo ina cover eneo hilo la uchumba, ambayo imeipa mada inayosema kwamba uchumba wa Kristo na hatari zake. Anaumia sana. Sasa Mungu ana kanuni zake. Mungu ana kanuni zake. Usipojua jinsi ya kuziendea itapata shida. Sasa kadhalika mahusiano yana kanuni zake. Mahusiano yana kanuni zake. Lingine ambalo litakuponza ukawa mtu wa kuachachwa. Sawa? Ni kwamba unaona nani kwenye tendo la ndoa ni mvivu. Hujui tendo la ndoa. Tendo la ndoa limewaponza watu wengi sana na kuna ufundi ambao unahitaji ufahamu. Mwanaume ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Sorry. Mwanamke ana maeneo 16 ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Lazima fahamu jinsi gani ya kumwandaa mwanamke. Mwanaume ana maeneo mawili ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Lazima fahamu jinsi gani ya kuyagusa, ya kuyalamba lamba, ya kuyabonyeza. Bonyeza lazima ujue. Sasa kama ujui kwenye nayo tendo la ndoa itakuponza nenye. Kwa sababu ni eneo la pekee ambalo linashika uhusiano. Kwa hiyo usiniambie tuambie hao maeneo. Naweza kukwambia nyuma ya goti, ujue fanya nini nyuma ya goti. Sawa. Kwa hiyo kwa nikikwambia sehemu inapokutanika makalio na 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 na, 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 na mgongo, hujui fanye nini kwenye hilo eneo. Kwa hiyo na video ka, ka, clips na, na majarida na vitabu ambazo unaweza kuviagizia kwa gharama ambazo nitakwambia uweze kulizungumzia hilo aya kulifanyia kazi hilo. Lakini kuna vitu vingine ambavyo sipende kuviacha hapa ambavyo vinasaidia uh, watu wengine kuachwa. Lingine naenda haraka haraka naona muda wangu umeenda. 